Hello. 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 ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുവാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ പേര് ജാസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് ഞാൻ ജാസ്മിൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ചാനലാണ് ഞങ്ങള് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് വീഡിയോ ചെയ്യും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ് എയർ കൂളർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വാട്സാപ്പിൽ ഉണ്ടാ വൈറലായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ എയർ കൂളറിന്റെ ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമ്മറിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ വീടിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം അത്രയും ചൂടിനകത്തിരിക്കുമ്പം ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പികൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ അകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ താഴ് താഴും അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലെത്തും അപ്പം ശരിക്കും അതൊരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി താഴുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അന്ന് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫാനിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാനിലോട്ട് ഇതുപോലെ പിടിപ്പിച്ച് നോക്കാം എന്നാണ് അപ്പം സാധാരണ കുപ്പികൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ വാ തുറന്ന് ഊതുമ്പം ചൂടുള്ള വായുവാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഊതുമ്പം തണുത്ത വായുവാണ് അപ്പം അതായത് എയർ കംപ്രസ് ആകുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇടയിലൂടെ അതായത് അത് കംപ്രസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഊതുമ്പം നമുക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പി മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ കാറ്ററിങ് ഫാൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ തുറന്ന ഭാഗം ഫാനയിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാറ്റ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സൈഡിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കാറ്റിന് തണുപ്പ് കൂടും അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഫാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ അല്ല ഫാനുണ്ട് ഫാനിലോട്ട് കുപ്പികൾ പിടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വീടിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ വീടിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ ഫാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഫാൻ ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിരുന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കാം റൂമിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് റൂമിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ താഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം സമ്മറിലൊക്കെ ശരിക്കും ചൂടാണ് രാത്രിയിലൊക്കെ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടല്ലേ ഫാൻ ഇട്ടാൽ കാറ്റുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടെ താഴുവാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ നേരം ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അപ്പം അതാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫാനിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആ ഫാൻ ഒന്ന് റൂമിൽ ഓൺ ആക്കി നോക്കിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാനാണ് അതായത് ഫാൻ ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാൻ ഓൺ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴുന്നുണ്ടോ അപ്പം എ സിയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധാരണ ടേബിൾ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് റൂമിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു എ സി ഓൺ ആക്കിയ ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എ സി ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും പിന്നെ ഫാനും മാത്രം മതി പിന്നെ ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാർഡ് ബോർഡേലാണ് കുപ്പികളെല്ലാം കൂടെ മുറിച്ചിട്ട് നാല് കുപ്പിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് കുപ്പി മുറിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാനുള്ള പശ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എ
അപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഓൾറെഡി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് കുപ്പി വേണ്ട എടുക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഓൾറെഡി മുറിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നാല് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഞാൻ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ പശയായാലും മതി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇതെടുക്കാം കമ്പിളിയുടെ നൂലാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഫാനിലോട്ട് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം കുക്ക് റെഡിയായി ഇതാണ് ഈ ഫാനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഫാനിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്കിത് കെട്ടാം സിമ്പിളായിട്ട് കെട്ടിയാൽ മതി കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും കാനവില്ല പിന്നെ കാർഡ് ബോർഡ് പേപ്പറും ആണ് ഒട്ടും കാനവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതേലും സാധാരണ ഇത് വളരെ ഇതായിട്ട് ഇതേ നിന്നോളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഫാനിലത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാനിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫാനിലോട്ട് അതങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് അപ്പം ഇതിനകത്തൂടെ കയറി ഇതിലേക്കൂടെ ഇറങ്ങി വരിക എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിള് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫാൻ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഓണാക്കി ഇട്ടിട്ട് ഈ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിട്ട് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ റൂമിലെ കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫാൻ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഓണാക്കി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വന്ന് ഒന്നുകൂടെ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാം അപ്പം എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് അന്നേരം കറക്റ്റ് ഈ ഫാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു കൂളർ പോലെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്നേരം ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഫാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ റൂമിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയുണ്ട് ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നോക്കാം പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫാൻ വെച്ചപ്പം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്നായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പം പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലളിതമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ എയർ കൂളർ ഈ റൂമിൽ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറ് ഇരുന്നപ്പം രണ്ട് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞു അപ്പം വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടുള്ളപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലളിതമായിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാൻ എയർ കൂടർ